，我这个车我要去卖的话，我能卖到多少钱？嗯，今天呢，嗯，又跑了一百多公里，现在在这个有一个小县城的一个停车场。其实我这次呢，我就想快一点离开贵州。其实我给大家说，大家还说阿姨你旅游的，你那么快离开贵州干啥？其实我就感觉有点奇怪啊！我去年来贵州的时间，我在那个六盘水乌蒙山住的时间，我这个肩膀就疼，那胳膊整个都抬不起来。后来在六盘水看也没看好，又回去才看好的。今年来到他又开始疼，哎呀，我的我自己都无语了，因为我感觉他可能是这边潮湿吧，湿气比较重吧。这不这两天又开始吃药了，以前开的药又开始吃药了。我现在走国道。要走高速的话，一天跑三百四百公里都可以。走国道的话，因为走得慢嘛，一，呃四五十公里的这样跑，所以跑一百多公里也都跑了好几个小时。因为近段时间好多家人们都问我，嗯，阿姨，你的房车是多少钱买的呀？什么驾照可以开呀？嗯、呃，借着这个机会呢，也给大家介绍一下我的房车吧。我这个房车是，呃，三十五万买的，它 C 照就能开 ，C 一本、C 二本都能开啊，都能开。而且我买的是一个汽油款，汽油款呢，咱们不用加那个柴油啊、尿素啊，就是比较呃方便一点吧。然后我这个车呢，其实按目前来说啊，我这个车我感觉配置什么都可以啊。但是大家还有个疑问，大家可能说了，那个等一会儿我们再说啊。就当初买的时间我还是比较喜欢这个车的，到现在我都比较喜欢。这个额头床是一米。一米七五乘一米九五，所以两个大人一个小孩是没有没有问题的。我离远点给大家介绍一下这个卡座，给大家演示一下啊。秒变上下铺，比较比较实用的吧，应该说比较实用啊。就是家里面是，如果你旅游的时间有个朋友来看呢、啊，家里面多一个人呢、啊，都可以住到这儿。你看当时我女儿他们来。来的时间，我们就是把这个上下铺弄下来，然后我们一家五口人都睡得下。然后宝宝和他爸爸睡在额头床，我和女儿一个人上铺，一个人下铺。这个车呢是一百五十升的清水箱，七十五升的灰水箱，还有二十升的黑水箱。黑水箱就是指的我们马桶的水箱，就是马桶可以放到二十升水，已经已经不小了啊。然后它的电呢是十度电，勉强够用吧。要经常去找地方充电，没有地方充电的时间，就好像就感觉电不够用。大家看我这个车上还带了有这个，这个电小二它上下两个呢，它就是有两度多电。这两度多电，我们的小家电一般小的就是两，就是两千瓦以下的，基本上都会都是可以带起来。而且在北方，你说冬天了啊，然后出去玩去了，然后几个人想喝喝口热水，没有东西是不是？你掂着它。拿个小水杯，直接就烧了。这个就是一个那个可以抽出来的淋浴花洒，嗯，看是不是比较方便呀？马桶在这儿了，大家拍到。洗个澡、上个厕所都是比较方便的啊。就是大家可能说，阿姨，你今年考了 C 六驾照，你是准备还托过吗？其实我是有这个想法的。另外一个就是说，呃，我房车也开了，而且我的那个车顶帐篷车也开了，我呢想。嗯，我就想尝试更多新的吧，我也想去再尝试一下开拖挂是什么感觉，所以今年考了 C 六驾照。我其实我挺喜欢这个车，唯一的一点就是我的东西没地方装，啊、呃，还有就是开着就是去买菜不方便一点，就这，其他的都真的都挺方便。准备呢就是呃，到明年吧，换个拖挂再开一年试试。我要准备换个二手拖挂。呃，还有前车，呃，买个一般的前车，然后就是省点钱。今年这个车呢，我就准备过年的时间，过完年，看，呃，看看能能不能把它卖卖掉。呃，现在呢，给大家就是我向大家咨询一下，问一下大家看看我这个车，我就是我它的价格我也给你们介绍了，大家帮我评估一下，我这个车我要去卖的话，我能卖到多少钱？希望大家在评论区告诉我。